la vie de Saint Louis, roi de France, est une véritable leçon d'histoire, une véritable parabole pour comprendre certains problèmes théologiques très profonds. En particulier, en premier, le rapport de la religion à la politique. Saint Louis, on peut le dire, c'est un grand monarque, un grand monarque français qui est arrivé sur promesse de Dieu, un monarque formidable qui a d'ailleurs été canonisé pour cette raison-là. Mais il faut bien observer sa vie. Sa vie est une éducation, sa vie est entière est une parabole par laquelle Dieu éduque un roi qui rêve d'établir sur terre le royaume de Dieu et que Dieu fait échouer. Il fait échouer jusqu'à une mort, une mort misérable. Et tout cela pourquoi Pour l'emmener dans la vie éternelle. Le rapport entre ce désir de réaliser le royaume du Christ sur terre et les actions de Dieu qui nous emmène en fait au ciel, va, vont se manifester dans cette vie. C'est donc quelque chose de très profond, parce que finalement, ce désir d'établir le royaume de Dieu parfaitement sur terre, nous le partageons tous, c'est ce qu'il y a presque de plus dur à dépasser. De plus, Saint Louis, c'est le XIIIe siècle, c'est, on peut le dire, le sommet de l'humanité chrétienne en Europe. Manifestement, c'est le siècle des cathédrales, le siècle des sommes de théologie. Avant Saint Louis, on sort, je dirais, du Moyen-Âge barbare, le Moyen-Âge des tribus germaniques. Après Saint Louis, il y aura le siècle de la peste noire, de la guerre de Cent Ans. Donc, il faut regarder sa vie, mais aussi son époque, pour se demander pourquoi le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 676, va jusqu'à dire maintenant au XXIe siècle, que vouloir établir sur terre la perfection du royaume de Dieu, ça s'appelle un millénarisme et c'est en fait une erreur théologique, une erreur, je dirais, d'espérance même. Il naît en 1214, l'année même de la grande bataille de Bouvines. Son père, c'est le dauphin, c'est le futur Louis, Louis VIII, et sa mère, c'est Blanche de Castille, c'est une princesse espagnole au fort caractère, à la foi chevillée au corps, une foi extraordinairement profonde. C'est une femme aussi de tête, une femme tellement forte qu'elle pourra, pendant la minorité de son fils, alors qu'il deviendra roi très jeune, suite à la mort de son père, elle pourra affronter une sorte de fronde des seigneurs féodaux et donner à son fils, lorsqu'il aura 20 ans, un royaume tout à fait pacifié. Sa ville de naissance, c'est Poissy, dans la région parisienne, et c'est là qu'il est baptisé. Il aura une telle foi enracinée au corps que, lorsqu'il signera ses premiers documents, ce sera sous le nom de Louis de Poissy. Son baptême, pour lui, c'est son entrée dans cette relation de fils de Dieu. Son père, Louis VIII, est surnommé le lion à cause de sa bravoure sur le champ de bataille. C'est un roi guerrier qui défend son royaume au mieux. Il confie l'éducation de son fils à sa femme, Blanche de Castille, qui lui donne une véritable éducation sévère, mais aussi profonde, avec évidemment apprendre à lire, à écrire, comprendre le latin, il saura même le parler couramment, mais aussi, quand il le faut, les sanctions qu'il faut. Elle sait que ce roi aura le destin de la France entre les mains, et donc il ne peut pas être un enfant capricieux. Elle lui dit à un moment donné, pour bien enraciner en lui la foi chrétienne, parce qu'elle sait, elle sait que cette vie n'est qu'un passage et que c'est l'autre monde qui compte. Elle lui dit « Beau fils, vous m'êtes grandement cher. Cependant, j'aimerais mieux vous voir mort à mes pieds maintenant que souillé par un seul péché mortel. » Cette parole-là, il ne l'oubliera jamais. Les années passent, nous sommes en 1226, il a donc 12 ans et son père brutalement tombe malade et meurt. Évidemment, il tenait fortement le royaume de France, le royaume féodal à cette époque-là. Son vrai danger, ce sont les nobles. Les nobles qui peuvent se retourner pour un rien contre la couronne qui n'est pas encore affermie par des siècles de, de la famille royale. Et évidemment, ces nobles qui étaient tellement tenus, du coup reprennent espoir. Ils vont pouvoir défendre de nouveau leur intérêt particulier. Comment une femme, et une femme étrangère, espagnole en plus, et un roi de 12 ans, pourrait-il les dominer Eh bien, Blanche de Cassigne, 
Castille, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Elle est non seulement pleine de volonté, mais elle est surtout intelligente. Et la première chose qu'elle fait lorsque son mari décède, eh bien, c'est de porter son fils à Reims, afin qu'il soit sacré roi. Parce qu'elle sait que l'autorité du sacre provoquera chez ses sujets une sorte de respect quasi sacré. Et c'est ce qui se passe. Il est donc sacré à Reims, un petit peu comme dans une cérémonie euh, solennelle, un petit peu comme ça se passe pour la chevalerie. La liturgie de ce sacramental, ça veut dire de ce signe qui ne fonctionne que parce que les sujets y croient, est extrêmement profonde. Elle commence par une nuit où on se recueille, et c'est ce que fait cet enfant. Et puis, au matin, on s'approche de la basilique, où est gardée la sainte ampoule, avec le saint crème qui permet le sacre du roi. Au matin, l'évêque arrive en procession à l'endroit où l'enfant roi a dormi et frappe à la porte. « Qui va là ?» répond une voix à l'intérieur. « Que venez-vous chercher Celui que Dieu a choisi pour régner sur nous, » répond l'évêque. Et le chambellan répond de l'intérieur, « Le roi dort. » Trois fois la demande doit être faite parce que le roi est comme mort. Il va renaître par son sacre. Et alors, la troisième fois, il se lève, on l'habille et il peut partir pour son sacre. Il part ensuite pour la cathédrale en procession. Et là, il va prononcer un serment, un serment qu'il a médité, un serment très important. Il n'a pas tous les pouvoirs, il rendra compte de son gouvernement devant Dieu. Et cela, on lui a appris. Le serment se dit comme ça. « Je m'engage à conserver l'Église en paix à proscrire et punir toutes les rapines et rapacités, à assurer la justice et la pitié dans les jugements, à défendre l'unité de la foi contre les hérétiques. Il y a donc dans son pouvoir quelque chose de religieux, on peut dire qu'il protège la religion, mais aussi le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire est dans ses mains, mais pas n'importe comment, il devra rendre compte, je l'ai dit. Ensuite, il est sacré avec la sainte ampoule. Cette ampoule dont la légende dit qu'un ange la porta du ciel à Saint Rémy pour le sacre du premier de ses ancêtres, le roi Louis Ier, autrement, autrement dit Clovis. Et les onctions, un petit peu comme l'extrême onction finalement, touchent des organes essentiels qui lui permettront d'agir pour le service de Dieu et du royaume sur la tête parce que son intelligence c'est la première chose qui doit se mettre au service de son règne sur la poitrine, parce que son cœur doit être à la fois fort et miséricordieux, etc. Évidemment, ce sacre est puissant, en tout cas sur le peuple, et le peuple prend parti pour son roi. Mais les seigneurs, eux, est-ce qu'ils y croient seulement On ne sait pas. Toujours est-il que très vite, des nobles, des nobles de France vont se lever, à savoir Philippe Hurpel, Pierre Mauclerc, qui est le comte de la Marche, Hugues de Lusignan, Thibaut de Champagne, et il s'allie carrément avec le roi d'Angleterre qui s'appelle Henri III, afin de pouvoir prendre leur autonomie, de secouer le joug de la royauté française. Leur idée et leur complot, leur théorie du complot qu'ils ont fondé, c'est que le roi, lui, serait avec eux, mais qu'il est sous la coupe de cette marâtre blanche de Castille. Et donc ils organisent une sorte de piège, un guet-apens pour soi-disant enlever le roi et le détacher de l'influence de sa mère. Mais l'un des comploteurs, qui s'appelle Thibaut de Champagne, pris de remords évidemment parce que tout ça est un prétexte, finit par l'avouer à Blanche de Castille, si bien que le roi échappera à ce guet-apens, dans la mesure où Blanche de Castille fera appel au peuple de Paris afin qu'elle vienne défendre son roi en grand danger d'enlèvement, ce que fera aussitôt le peuple de Paris. Ça se passe alors que Louis IX, donc le futur Saint Louis, a 14 ans. Évidemment, devant la trahison d'un de leurs complices, donc Thibaut de Champagne, les autres sont furieux et décident de le combattre. On le voit, c'est véritablement un bazar. Quand il n'y a pas d'autorité centrale extrêmement forte, on peut dire que ces hommes-là, si proches de la royauté, deviennent ses pires ennemis. Et le petit roi qui n'a pas d'autorité, qui est mineur, c'est sa mère qui règne, eh bien, il dit, il lui dit que son honneur, c'est maintenant d'aller défendre Thibault, qu'elle doit le laisser partir, parce qu'il s'est bien comporté. Et il lui dit ceci, « Madame ma mère, 
Dieu veut assurément que j'aille au secours du bon comte Thibault, car si le sujet est loyal envers son Seigneur, le Seigneur doit aussi l'être envers son sujet et lui porter secours. Je ne veux, je ne peux rester ici davantage et refuser mon aide au comte Thibault. Et la reine Blanche de Castille va le lui permettre, évidemment avec des hommes d'armes qui s'y connaissent. Et par une manœuvre habile, eh bien l'armée des ennemis va être contournée et largement battue. Ce sera son premier fait d'arme. Il tire donc l'épée et il frappe. C'est un roi, il faut s'en souvenir. Et un roi, forcément, dans l'exercice de la politique, eh bien tôt ou tard, il a des, du sang sur les mains. Ce qui est certain, c'est que cette marque d'autorité, cette présence du roi à l'armée et cette victoire militaire contre ces princes du Nord coalisés va avoir un effet extraordinaire. Ils vont se soumettre, le roi d'Angleterre retourne dans son pays. Et il y a même un effet fantastique, le comte de Toulouse, qui est cathare, Raymond, eh bien il se soumet à la royauté de France et il donne même certaines de ses terres en gage. Cette fronde, un petit peu semblable à celle que connut Louis XIV, beaucoup plus tard, eh bien cette fronde durera encore quelques années. Finalement, Blanche de Castille arrivera à signer un traité de pacification. Et à 20 ans, lorsqu'enfin il est majeur, eh bien Louis IX reçoit de sa mère un royaume en ordre. Elle a véritablement mérité de la patrie, elle a unifié la patrie. Et Louis IX aura pour toute sa vie un grand respect pour elle. Un grand respect qui ne fait pas de lui un fils soumis. Il est intelligent, mais il prend conseil d'elle, parce qu'elle a aussi des défauts, les défauts de ses qualités. C'est une forte femme, et donc, forcément, elle va parfois trop loin. Comment peut-on décrire la mentalité de ce jeune homme de 20 ans qui prend en main le sort de la France Eh bien, il est jeune, il est beau, on le reconnaît comme tel, on a même une représentation de lui à cet âge-là. Mais surtout, il a hérité de son éducation, une vertu masculine très importante, le sens de l'honneur. L'honneur, ça c'est une vertu d'homme. Ça veut dire que quand on s'engage sur une parole, on tient sa parole. Et on le fait aussi devant Dieu, parce que Dieu ne manquera pas de punir celui qui fait un serment et qui ne le tient pas. L'honneur, c'est une vertu, je dirais, qui est modérée chez lui par la miséricorde. Donc vertu féminine qu'il a acquis. Il sait qu'il ne doit pas exercer une justice stricte, mais une justice éclairée et capable de pardonner sur ces sujets. On peut le dire, main de fer, gants de velours, ce sont les qualités qu'il faut pour un roi. Tout cela s'incarne dans une foi totale, une foi enracinée en Dieu. Ça veut dire que Louis ne vit sur terre que pour un moment, il le sait, il est passager. Et donc, il ne se prend pas pour plus grand. Il sait qu'il aura, je l'ai dit, à répondre de ses œuvres. C'est à cet âge-là que sa mère organise son mariage. Il lui faut une épouse. Et les mariages, on le sait, les mariages des rois sont souvent aussi des alliances politiques. La jeune fille qui sera choisie à 14 ans, c'est la fille de Raymond, le comte de Provence. Une province que la France voudrait s'attacher davantage par ce mariage. C'est une jeune fille très belle, très douce, lumineuse vivante. Quand elle arrive et qu'on la présente à Louis, il se passe quelque chose qui ne se passe pas toujours. Mais là, ce sera leur chance. Ils tombent véritablement tous les deux amoureux. Ce sera un couple très uni. Elle lui donnera de nombreux enfants. Onze en tout. Et lui, je dirais, il est pris de passion pour elle, mais pas seulement pour elle, aussi pour son corps. Et je dirais que devant un tel amour qui naît entre eux, Blanche de Castigne est un petit peu jalouse. Il y a une fille qui a enlevé dans son cœur de mère la primauté de la place. Et sur ce sujet-là, on pourrait dire qu'elle a le défaut de beaucoup de femmes. On peut raconter par exemple que lors de son premier accouchement, alors que ça se passe mal, et on sait que beaucoup de jeunes femmes peuvent mourir, eh bien le roi est venu auprès de sa femme pour la soutenir. Et sa mère exige qu'il s'en aille. Et sa femme, Marguerite de Provence, lui dira... Même en ce moment-là, vous m'enlèverez mon mari. » Vraiment, elle est la femme qu'il lui faut et elle l'accompagnera tout au long de sa vie. Elle l'accompagnera d'ailleurs à sa mort. 
elle mourra beaucoup plus tard, à 75 ans, en 1295, en consacrant les dernières années de sa vie aux œuvres saintes à la, au service des pauvres. Eh bien, lui, lui, il arrive à gérer ces deux femmes, sa mère et sa femme, où il y a rivalité. Il arrive à le faire dans le respect de sa mère, sans la chasser loin de lui. Il a suffisamment de force en lui pour la modérer dans ses abus et pour faire son devoir par rapport à sa femme, qui est prioritaire tout de même. Il a cet équilibre humain, on peut le dire, et aussi, il fait bien son rôle de roi. Par exemple, alors qu'il vient de prendre possession de son royaume comme jeune homme majeur, voici que la révolte de nouveau se réveille, et cette fois à cause d'une femme. La femme de Jean Santerre, qui est une, qui est une femme qui s'appelle Isabelle d'Angoulême. Jean Santerre, le roi d'Angleterre, est mort, et elle s'est remariée avec un prince français. Et voilà qu'elle excite de nouveau la révolte dans le royaume, en faisant appeler pour une raison ou pour une autre, de nouveau le roi, le nouveau roi d'Angleterre, afin qu'il vienne, je dirais, s'emparer de certaines terres qu'elle estime lui appartenir. Que fait Louis IX face à cela Eh bien, aussitôt il réagit. Il réunit l'armée de ses nobles et il attaque directement. Une guerre éclaire. Il prend certaines places fortes de l'ennemi. Il les rase complètement jusqu'aux fondations, de manière à ce qu'elles ne puissent plus servir. Et le 20 juillet 1234, il se retrouve à Taillebourg devant l'armée française qui est retranchée dans cette ville. Il n'y a qu'un pont pour attaquer, un pont de bateau. Eh bien lui, en tête de ses hommes, il y va et ses hommes le suivent. Et ils prennent la ville et le roi d'Angleterre est obligé de nouveau de rentrer chez lui. Mais cette fois, sa détermination et sa force a véritablement calmé toutes les velléités des seigneurs et on peut dire que la paix dans ce royaume, elle est réalisée. Les révoltés, un à un, viennent se mettre à genoux devant lui et leur donner leur soumission. Eh bien, il leur pardonne à tous. Ça veut dire qu'il sait agir promptement et ne pas humilier l'adversaire vaincu. Si bien qu'il se les attache et ils ne recommenceront pas. Et les années passent en paix. Il gouverne son royaume avec justice. Il a 30 ans quand soudain arrive un événement qui va marquer sa vie. Un événement qui, je le dis, il faut le regarder parce qu'il est symbolique de tout ce qui peut arriver aux hommes. Parce que le roi Saint Louis, c'est finalement l'image de nous, petit roi, dans le cœur de Dieu. Nous sommes en 1244, il a donc 30 ans, et soudain, je dirais à la grande stupéfaction de ses sujets, et de sa femme, et de sa mère, il tombe malade. Et il tombe malade gravement d'une maladie qui fait qu'il est alité toute la journée. Mais plus qualité, il entre en agonie et il meurt. Il meurt. Au point que la servante qui est là et qui le veille, eh bien, va pour tirer le drap au-dessus de son visage parce qu'il ne respire plus. Et une autre servante dit, non, non, ne le faites pas encore. Il a peut-être encore l'esprit en lui. Et tout d'un coup, alors qu'on ne s'y attend pas, voilà que le roi pousse un grand soupir et il se redresse. Il n'est pas mort, mais il dit ceci. « Le Seigneur m'a visité et m'a rappelé d'entre les morts. » Et il ordonne aussitôt qu'on aille chercher l'évêque de Paris. Il lui dit « Seigneur évêque, je vous prie tout de suite de me mettre sur l'épaule la croix pour le voyage d'outre-mer. » Ça veut dire qu'il veut se croiser pour partir en croisade contre les musulmans. Qu'est-ce qui lui prend L'évêque tergiverse et lui dit « Écoutez, vous venez de tomber d'une maladie. » Vous étiez mourant. Non, remettez-vous avant. On verra bien. On prendra une décision lorsque vous aurez totalement repris vos esprits. Mais le roi manifeste une telle détermination. Il ne délire pas. Il dit à l'évêque, « Seigneur évêque, si Dieu m'a rendu la vie, c'est afin que je prenne cette résolution. » Il semble sûr de lui. On peut dire que, sans doute, dans cette mort qu'il a vécue, il a eu une expérience mystique. Quelque chose qui le change complètement, qui transfigure sa vie. Et il est convaincu que le royaume de Dieu souffre urgence. Il sait que là-bas, dans ces terres lointaines, le, le tombeau du Christ est en fort danger. Il y a eu déjà des croisades avant lui, mais ces croisades périclitent. Et donc, pour lui, 
Cette grâce qui lui a été donnée se traduit immédiatement lors de son retour sur terre par l'idée qu'il va partir en croisade. Comment pourrait-on qualifier en théologie mystique ce qu'il a vécu à ce moment-là On pourrait le qualifier d'un baptême de l'Esprit-Saint. Un baptême sensible, profond. Lui qui est chrétien de sa enfance, donc qui a servi le Seigneur à travers des exercices spirituels, la prière, la messe quotidienne. Tout d'un coup, il a vu peut-être le Seigneur. En tout cas, il a ressenti sa présence brûlante. Et tout est changé dans sa vie. Du coup, il part dans un zèle passionné passionnel, avec la certitude que c'est là la volonté de Dieu. Quand Blanche de Castille est informée de cette lubie de son fils, elle le décourage et lui dit « mais c'est n'importe quoi, il faut attendre mon fils, là-bas il y a des morts, ce n'est pas facile, ça se passe pas bien, seule la première croisade a été un succès franc. » Et lui répond ceci, en arrachant la croix qu'il a déjà cousue sur son côté. « Maintenant, je ne suis plus hors des sens. J'ordonne donc qu'on me rende ma croix, car celui qui sait toute chose m'est témoin que je n'accepterai aucune nourriture jusqu'à ce que cette croix soit replacée sur mon épaule. » Et il fallut la lui rendre. Sa détermination était donc totale. Il faut se souvenir que la première croisade avait eu lieu en 1096. Nous sommes maintenant en 1248. Nous sommes à la septième croisade. Les princes chrétiens n'ont plus le même, la même pureté de la foi que lors de la première croisade. Là, il y a certes la foi en Dieu. On peut mourir au combat et beaucoup meurent. Certaines croisades verront la moitié des combattants périr, soit au combat, soit de maladie. Et d'autres esclaves des morts. Maintenant, il y a certes la foi, mais il y a aussi l'espoir, en tout cas pour des cadets de famille, de se procurer quelques richesses en Orient. Ce qui est certain, c'est que devant à la fois cette détermination du roi, cette passion, le fait que c'est lui est venu, alors qu'il était mort, qu'il était mourant en tout cas, eh bien les seigneurs se croisent, les meilleurs des familles le suivent, ils partent, ils sont certains de gagner, Dieu est avec eux. Et Louis IX emmène non seulement sa femme Marguerite, mais aussi ses deux frères, à savoir Robert d'Artois et Charles d'Anjou. Quant à sa mère, Blanche de Castigne, eh bien, elle ne va pas en croisade, évidemment, mais elle va garder le royaume pendant son absence. Elle le lui promet et il sait que le royaume est dans de bonnes mains avec elle. C'est une expédition gigantesque, il prend le temps de l'organiser. Il y a 2000 galères, 2000 galères qui portent les chevaux, les chevaliers et qui partent vers cette terre promise. Ces galères s'arrête d'abord à Chypre pour une escale, et comme les vents sont défavorables, on va y rester huit mois. Pendant ce temps, les renforts arrivent, le matériel, et ce n'est qu'en 1249, alors qu'il a 35 ans, qu'enfin on quitte Chypre pour se rendre, je dirais, sur cette terre qu'il faut conquérir. Mais une tempête disperse les bateaux, ce qui fait qu'elles arrivent en ordre dispersé. Et la flotte débarque à Damiette, par surprise. Les musulmans ne sont pas prêts. Et la surprise, avec le roi de France en tête, et la furia francese, c'est-à-dire la furie des combattants français, fait que très vite la ville tombe, elle leur appartient. C'est un début extraordinaire, un franc succès, très encourageant. On s'installe donc dans cette ville fortifiée. Et il faut regrouper ses forces, il faut s'organiser. Un des frères du roi doit venir avec une autre partie de l'armée par un autre côté. Si bien que l'attente, l'attente à Damiette va durer six mois. Six mois, c'est extrêmement long. Le temps que, évidemment, les armées ennemies s'organisent, se préparent à l'attaque qui ne ça, va pas manquer d'arriver. Enfin, au bout de six mois, l'armée française s'ébranle. Elle part avec ses lourds bataillons et elle se dirige vers le détail du Nil. Le but, c'est de prendre le Caire. Évidemment, elle n'a pas exploré le territoire, elle ne sait pas qu'il y a plusieurs bras au Nil. Et donc, elle se perd dans ses méandres. Et à un moment donné, elle tombe enfin sur l'armée ennemie qui est de l'autre côté d'un des bras du Nil. Il faut attaquer. L'idée, c'est de construire un pont de bateau et de faire, je dirais, des tours roulantes 
afin de s'en prendre aux fortifications de l'ennemi. Mais ce que ne sait pas Saint Louis, c'est que les autres, ils disposent du feu grégois et ils mettent le feu à toutes ces œuvres, à toutes ces fortifications. Arrive alors une aide providentielle, un bédouin qui, contre une force, forte somme d'argent, leur propose de leur indiquer un endroit où on peut passer à guet. On peut passer le Nil à Gué. Il y aura possibilité de contourner ainsi l'armée ennemie et de prendre le Caire. Et donc avec une avant-garde de 500 chevaliers, eh bien, les Français partent. Ils traversent effectivement et ils surprennent la ville ouverte. Au lieu d'attendre les renforts, comme avait dit le roi, eh bien, ils se précipitent dans la ville. Ils sont 500. Ils pensent qu'ils vont gagner. Évidemment, c'est un véritable piège, un véritable suicide. Les autres se se reprennent, ils les attaquent, dans, le, dans la ville ils ne peuvent pas manœuvrer avec leurs lourds chevaux et ils vont être tués, sans exception, tous. Ils sont assommés par des cailloux qui tombent des maisons, ils sont tués par des flèches et le frère du roi Robert d'Artois lui-même périt dans cette attaque folle. Les mamelouks s'en prennent ensuite au gros de l'armée française et le roi manque d'être lui-même fait prisonnier. Les mamelouks sont là, qui ont saisi son cheval. Heureusement, de vaillants soldats qui sont à ses côtés arrivent à le défendre. On peut dire qu'à la fin, finalement, la victoire est plutôt du côté des croisés. Sauf que la malchance va encore les frapper. La maladie. Le problème de l'hygiène dans les armées du Moyen-Âge est quelque chose de catastrophique. Et chaque croisade aura son lot d'épidémies. Là, il y a eu un combat. Il y a donc dans les eaux du Nil des cadavres qui flottent et qui corrompent l'eau. Il y a aussi cette incapacité à gérer les toilettes. C'est-à-dire que souvent, l'eau qu'on boit, ben, elle est en contact avec les excréments. Si bien que le typhus et puis aussi la dysenterie se déclenchent dans l'armée. Et c'est une véritable hécatombe. Les mamelouks, quant à eux, eh bien ont formé un barrage qui empêche les ravitaillements d'arriver par la mer vers l'armée. Si bien que s'ajoute à ça la famine. Eh bien, de par cela, et indépendamment des combats, deux tiers des hommes de la croisade vont périr. Frappé par un tel malheur, lui-même malade, le roi Louis est obligé de sonner la retraite. Il faut aller se réfugier à Damiette très vite pour refaire ses forces. Les mamelouts, évidemment, euh, pressent euh, l'arrière-garde et lui, il se met exprès dans l'arrière-garde parce qu'il veut protéger le reste de l'armée. Dans la maladie, il ne perd pas son sens de l'honneur. Il veut payer de sa personne en premier. À un moment donné, je dirais, un faux bruit se répand. Que le roi a donné l'ordre de se rendre, de baisser l'épée. Et donc des tas de soldats qui entourent le roi baissent les armes. Évidemment L'ordre n'a jamais été donné par le roi, et donc ils sont faits prisonniers et massacrés. Et le roi lui-même, eh bien, les sarrasins rentrent dans sa tente, il est malade, il manque de le tuer, mais devant son extrême sérénité devant la mort, finalement, ils ne le tuent pas, mais ils le font prisonnier. Le roi est dans un état d'extrême faiblesse, mais il ne perd pas, je dirais, son sens spirituel. Surtout, ce qui est impressionnant, c'est que, il y a quelques années, Lorsqu'il a failli mourir, il était sûr que la volonté de Dieu voulait cette croisade. Et là, là, il est confronté à un échec total. Il est prisonnier des Sarrasins, qui le traitent au début très très mal, et qui finissent par le respecter devant son extrême sérénité. Finalement, le chef des Sarrasins comprend qu'il a ici un otage fantastique, et qu'il faut ne pas le tuer, mais au contraire le protéger. On demande une rançon de 500 000 livres tournois, une somme considérable, de quoi ruiner la France et la restitution du port de Damiette, évidemment. Quant au roi, devant les exigences des Sarrasins, eh bien son sens de l'honneur est encore là. Il leur dit que la rançon sera payée, mais pour délivrer les prisonniers de l'armée. Quant au port de Damiette, parce qu'un roi, on ne paye pas pour le délivrer, eh bien ce sera la rançon du roi. Et devant un tel sens de la grandeur, eh bien, les Sarrasins acceptent même de baisser la rançon à 100 000 au lieu de 500 000. La rançon sera payée et Philippe de Nemours, celui qui doit la porter, a eu l'intelligence de camoufler 10 000 livres. Donc 
il a payé 90 000 livres au lieu de 100 000 livres et les musulmans ne s'en sont pas aperçus. Il s'en vante au roi et le roi lui dit non, il faut leur donner les 10 000 livres qui manquent parce qu'on ne saurait bafouer l'honneur. L'honneur, toujours pareil. Et dans ce domaine politique, on peut dire que le roi n'est pas du tout machiavélique, du tout. Cette technique qui consiste à dire qu'en politique, il n'y a pas de morale, il ne connaît pas. La morale qu'il a eue, elle agit aussi dans ses actes politiques, et ça, les sarrasins sont obligés de le reconnaître. En 1250, le roi est guéri, évidemment, de la dysenterie, il est libéré, il peut rejoindre Marguerite qui est restée pendant tout ce temps à Damiette, courageuse, ne sachant pas le sort de son mari, donnant du courage aux hommes qui restent fidèles, et c'est ainsi qu'ils repartent vers la France, dans un échec total de cette septième croisade. En fait, pour être précis, le roi Louis IX ne rentre pas directement en France. Il voudrait reprendre le combat, finalement. Il croit que c'est possible. Mais quand on lui annonce la mort de sa mère, Blanche de Castille, alors il comprend qu'il doit rentrer. Le royaume est sans gouvernement et les seigneurs pourraient très bien se dresser de nouveau face à cette faiblesse. Les ennemis musulmans reconnaissent unanimement la droiture de ce roi chrétien et ils sont tellement admiratifs devant cet ennemi qu'ils lui proposent même, avant qu'il ne parte, de lui laisser un laisser passer pour qu'il puisse aller à Jérusalem et se recueillir devant le tombeau du Christ. Mais le roi Saint Louis refuse. Parce que son idée, c'est que si jamais il le faisait, peut-être après, d'autres rois faisant la croisade se contenteraient de cela et ne chercheraient pas à reconquérir Jérusalem. Alors il part sans avoir vu du tout Jérusalem. Il retourne en France. Durant leur retour en bateau, en galère, ils subissent de nouveau une terrible tempête. Ils pensent qu'ils vont couler, le bateau s'est même échoué sur un banc de sable. Mais lui décide de rester sur ce bateau, de ne pas aller sur un autre bateau, parce qu'il y a dans ce bateau des pauvres gens qui se sont réfugiés, qui fuient la terre sainte, parce qu'il n'y a plus rien à y faire. À un moment donné, les servantes disent « Mais au moins, sauvez vos enfants !» Et lui répond « Laissez-les dormir. Vous ne les réveillerez ni ne les lèverez, mais vous les laisserez aller à Dieu, tels qu'ils sont, dormant, si telle est la volonté de Dieu. » On peut le dire qu'on est là face à une première épreuve. Je disais au début de cette vidéo qu'il faut regarder la vie du roi face à l'éducation de Dieu. Vraiment. Parce qu'on pourrait se demander s'il n'a pas subi le sort d'Achab dans la Bible. Qui se fera esprit de mensonge afin que Achab tombe En fait, pour sauver le roi de son propre orgueil, mais qui n'est pas prégnant, il n'est pas particulièrement orgueilleux, mais pour le préparer à l'autre monde. Que s'est-il passé Si ce n'est une vision mystique qui l'interprète mal, qui fait qu'il part en croisade, et cette croisade est une catastrophe. On pourrait se dire, mais s'il avait eu une vraie vision mystique, la croisade aurait été un succès. Ce n'est pas le cas. Donc, véritablement, on peut se demander si c'est Dieu qui l'a incité à partir tout de même, afin de lui apprendre des choses, de le détacher de son grand défaut, de son grand défaut qui va être pendant tout son royaume. La gloire de Dieu sur terre, établir une puissance, être un grand monarque, un peu comme les prophéties l'annonçaient, dans un métianisme temporel. Et quel échec Je dis bien que c'est son défaut, parce que lorsqu'il revient en France, eh bien, on voit un roi extraordinaire, sous tous les domaines. Mais un roi qui a tout de même aussi en France l'idée de créer un royaume du Messie, peut-être pour hâter le retour du Christ. Son comportement par rapport aux Juifs est significatif. Il ne les persécute pas. Je dirais même qu'ils modèrent leurs excès. On sait que les Juifs savent presser, prêter à intérêt et que quelquefois, ils pratiquent l'usure. Et ça, ils l'interdit. On ne saurait pratiquer un intérêt tel que les gens sont ruinés lorsqu'ils ne peuvent pas rembourser euh, aussi vite qu'ils le doivent. Par contre, il ne voudrait plus qu'il y ait de juifs en France, il voudrait qu'ils deviennent catholiques. Et donc, parce qu'ils ne forcent pas la conversion, de toute façon, il les oblige une fois par an à recevoir un sermon, un sermon pour entendre la parole de Dieu. C'est obligatoire, 
qu'ils l'entendent au moins, et si Dieu veut les convertir, il les convertira. Comme il se méfie de leur influence, il les oblige aussi à porter une marque distinctive. Il ne les persécute pas, mais comme ça on voit que, dans ce royaume, ils sont d'une autre essence. Il n'arrivera bien sûr jamais à créer cette unité rêvée. Cette unité rêvée dont je disais, l'Église sait maintenant que c'est une tentation. En réalité, à partir de son comportement face aux Juifs, on voit bien de quoi Dieu l'a purifié par l'échec de cette croisade. Donc son espoir politique, qu'il veut transformer en espérance théologale. La vie éternelle, c'est ça qui est promis. Ce n'est pas un paradis sur terre, un paradis catholique. Ce serait même une catastrophe parce que ça produirait beaucoup d'orgueil. Pendant le temps où sa mère est décédée, eh bien, il y a eu une nouvelle régente en France. Sa sœur, Isabelle de France, a pris en reine les affaires du royaume, et elle l'a fait très bien. Elle aussi, c'est une fille de Blanche de Castille, elle l'a fait avec son honneur, avec sa foi. Lorsqu'il arrive, il trouve donc un royaume en paix. Et je dirais que cette sœur consacrera le reste de sa vie à Dieu et rentrera dans un monastère. C'est typique. Pendant les 16 ans qui vont suivre, eh bien, le roi Louis IX va se charger du royaume de France. Et il va gouverner, je le disais, très bien, avec une règle, une règle principale. Il dit ceci, « La bataille n'est pas un chemin du droit. » Ça veut dire que la bataille, le combat, ne doit intervenir qu'en dernier lieu, lorsque la diplomatie, la pacification n'a pas su régler l'histoire. Et on va le qualifier de roi pacificateur, selon la, la béatitude, heureux les artisans de paix. Il va donc s'attacher à rétablir la paix entre des féodaux qui se battent, les inciter à cesser leur combat. C'est quelque chose qui va lui prendre beaucoup de temps et qui va réussir extraordinairement bien. Par exemple, qu'on se souvienne du, de l'édit de Péronne en 1256, par lequel il règle une affaire entre des seigneurs, les seigneurs d'Avenne et les seigneurs d'Empierre, qui se font une guerre terrible depuis des années. Ce qui caractérise cet édit, c'est qu'il est extrêmement juste en humiliant aucun des deux adversaires, si bien que, devant cette solution, eh bien, ils cèdent et ils cessent leur combat. Il va agir de même dans une autre guerre féodale où, je dirais, le comte de Luxembourg est emprisonné dans un cachot parce que ses ennemis, qui sont le comte de Bar et le comte de Bourgogne, ont gagné pour le moment. Donc il envoie un ambassadeur, il négocie ce qu'il faut et les ennemis se réconcilient. Sa réputation de pacificateur est telle que même des étrangers font appel à lui pour régler des différends. Ça va être incroyable, mais c'est ce qui va se passer avec l'ennemi héréditaire de la France, l'Angleterre. À savoir que le roi Henri III est en conflit avec des barons anglais. Eh bien, ils font appel à lui. Et ses seigneurs, évidemment, disent « Surtout pas, ne les aidez pas. Laissons-les s'entretuer. Ils seront moins forts pour attaquer la France. » Eh bien, lui, il intervient. Et il intervient pour une raison simple. Il dit ceci. « Si je n'interviens pas alors qu'ils ont fait appel à moi, alors ils sauront qu'en fait, c'est pour qu'ils se battent que je n'interviens pas. Et donc, ils pourraient bien s'unir et me faire la guerre, comme ils l'ont fait jadis. Donc, il faut les réconcilier, il entend les parties, il trouve une solution, et cette solution fonctionne. C'est l'édit d'Amiens, en 1264, qui d'ailleurs donne entièrement raison au roi d'Angleterre dans ce conflit. Il va parvoir tellement loin dans sa recherche de pacification que ses, je dirais, ses ministres s'offusquent. Ils pensent que son sens de la morale, de l'honneur et de la paix est sans doute une naïveté, que la politique ce n'est pas la morale, ils ont déjà ça en tête. Ils savent que les États n'ont pas de morale. Eh bien lui, il maintient que les États ont une morale. Et donc, à un moment donné, il va aller jusqu'à céder ses droits, les droits de la couronne de France sur la Catalogne, au roi d'Aragon, afin de faire une paix. Et en échange, le roi d'Aragon lui cède certains droits sur des villes françaises. À la grande fureur de ses ministres, mais il le fait quand même. Et il dit ceci aux habitants de Montpellier, qu'il a cédé au roi d'Aragon et qui veulent rester avec le roi de France. Ils disent « nous n'avons rien à faire avec ce roi espagnol ». Il leur dit « le roi d'Aragon m'est si cher que j'aimerais mieux qu'il eût quelque chose de mon droit 
que d'empiéter moi sur le sien. De la même façon, il arrive à mettre fin en 1259 à une guerre fratricide avec les Anglais. Une guerre qui malheureusement reprendra, on le sait, après sa mort, ce sera la guerre de Cent Ans. N'empêche que ce conflit, comment est-ce qu'il le règle Eh bien, en donnant un droit au roi d'Angleterre sur certaines villes, des villes qui sont particulièrement euh, au sud de la France, et en échange de Limoges, de Cahors, de Périgueux, eh bien, il demande aux Anglais de renoncer à leur droit sur la Normandie. On peut peut-être voir dans ce traité de l'habileté. Il est certain que contrôler une ville du sud de la France pour le roi d'Angleterre, ce n'est pas pratique, à la différence de la Normandie qui est à leur porte, où ils peuvent débarquer sur la France quand ils veulent. En tout cas, devant quelque chose comme ça, ses ministres, encore une fois, ne comprennent pas. Lui, eh bien, il obtient la paix et elle va être durable, en tout cas pendant sa vie. Il dit ceci à ses ministres, « Les terres que je donne au roi d'Angleterre, je les lui donne sans y être vraiment obligé, mais pour mettre un amour extrême entre mes enfants et les siens, qui sont cousins germains. » Et ses ministres ne sont pas d'accord. Ils pensent que les autres vont se servir de sa faiblesse pour attaquer la France. Lui pense l'inverse. Et de fait, ça va porter ses fruits. Parce que le fait qu'il n'y a pas de guerre comme ça avec ses voisins, que la justice, la droiture, l'honneur chevaleresque règne dans les dimensions politiques, fait que pendant son règne, le royaume de France va s'enrichir extrêmement. C'est un règne extraordinaire pour le peuple. Qu'est-ce qui appauvrit le peuple si ce n'est la guerre et les armées étrangères qui se nourrissent sur la population et les famines qui s'en suivent en faisant la paix il développe royalement le royaume de France et on peut dire que sous son gouvernement, je l'ai dit, le Moyen-Âge trouve sa plénitude. Non seulement parce qu'il a obtenu pour une somme énorme une relique venant d'un empereur byzantin latin, à savoir la Sainte Couronne. Pour lui, c'est plus important que tout. Et non seulement il bâtit pour elle un magnifique, je dirais, tabernacle qu'il a reçoit, à savoir la Sainte Chapelle, un monument de dentelle de pierre. Mais en plus, il profite de la richesse extrême que la paix lui a permis de construire dans son royaume pour couvrir la France d'un blanc manteau de cathédrales gothiques extraordinaires. Les cathédrales que l'on doit, je dirais, au Moyen-Âge, eh bien on peut dire qu'elles prennent le ressort le plus grand à l'époque de Saint-Louis. On pourrait dire, c'est merveilleux, c'est vrai, des cathédrales comme ça, ce sont des bâtiments de pierre. Eh bien, c'est dans tous les domaines que la France se construit sous son règne. Et en particulier, est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que c'est dû à lui En tout cas, il fonde à Paris un collège avec l'aide d'un certain monsieur de Sorbon. Ce collège deviendra la Sorbonne. Et dans ses premiers professeurs, il y a quelqu'un comme Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, qui vont avoir une influence qu'on ne mesure pas. Là, on devrait leur rendre justice à savoir que ces hommes-là vont harmoniser de manière incroyable, beaucoup plus réussie que ce qu'avait tenté Abélard une génération avant, à l'époque de Saint-Bernard. Ils vont harmoniser la science telle qu'elle est à l'époque, c'est-à-dire la philosophie fondée sur l'observation du réel, avec en particulier Aristote, qui s'intéresse à tous les domaines de connaissances, et l'harmoniser avec un autre domaine qui est différent épistémologiquement, mais qui ne pourrait pas lui être opposé, au point que la philosophie permet d'être meilleur théologien, c'est donc la théologie catholique. Foi et raison vont marcher ensemble à sa période grâce à ces grands philosophes de manière extraordinaire. Pourquoi je dis que ça a influencé le reste de l'Europe L'histoire suivante, mais parce que la raison ayant redécouvert la méthode expérimentale, qui sera développée beaucoup plus forte qu'Aristote par d'autres penseurs plus tard, avec l'expérimentation. Eh bien, toutes les découvertes scientifiques qui font notre modernité viennent de cela. 
la séparation violente de la raison d'avec la foi, ce sera dû à une crise que lui ne pouvait pas prévoir, mais qui certainement a tout de même ses racines à son époque. C'est que devant cette extraordinaire réussite du siècle de Saint Louis, eh bien, les chrétiens sont fiers, sont unifiés. Et son propre rêve à Saint Louis, cette chrétienté magnifique, le paradis sur terre autant qu'on puisse le faire pour que le Christ revienne, crée une civilisation chrétienne, fière d'elle-même, qui lorsqu'elle va se diviser, à un moment donné, parce que forcément il faut la maintenir, donc il y a des dures lois qui sont prises, des tyrans qui menacent ceux qui pensent différemment. Lorsque cette unité va éclater sous le coup de l'orgueil né à cette époque-là, ça va donner les guerres de religion. Les guerres de religion, ce sont deux parties orgueilleux qui s'entretuent parce que chacun pense avoir la vérité. Évidemment, Saint Louis ne peut pas prévoir ça, c'est impossible. Il ne peut pas prévoir que quand on construit, même autour de la Sainte Église du Christ, une merveilleuse civilisation, l'homme étant ce qu'il est sur terre, il développe de l'orgueil et cet orgueil aboutit à la ruine. Il ne peut pas le prévoir, mais c'est un fait. Donc quand je disais que Dieu éduque le roi par ses échecs politiques dans les croisades, en tout cas, en France, il ne l'éduque pas parce que c'est une réussite fantastique ce qu'il fait. C'est une réussite parce que, aussi, sa vie est fondée sur Dieu. Et quelquefois, elle est tellement fondée sur Dieu, il vit presque une vie monastique, qu'à un moment donné, il pense même à renoncer à la royauté. Il en parle à sa femme Marguerite pour se faire moine. Et elle, elle le dissuade. Elle lui dit « Surtout pas, surtout pas, si Dieu vous a mis à cette place-là, c'est pour que vous utilisiez cette place pour faire le bien. C'est un devoir d'État. Vous ne pouvez pas renoncer à, à cela. » au nom de votre désir intérieur, de votre bonheur. On dirait à notre époque qu'il ne peut pas y renoncer, ne serait-ce que parce qu'il est marié. Mais là, elle, elle le met devant sa responsabilité politique. Il va reconnaître qu'elle a raison. Et je dirais que, quelque temps plus tard, Dieu va marquer à quel point elle a raison, puisque le dauphin, malheureusement, va mourir à 16 ans d'une maladie. Le roi va en éprouver un grand chagrin, mais il va comprendre à quel point eh l'œuvre qu'il a construite est fragile. Au sorti du règne de Saint Louis, la fortune de France, les caisses de la France sont remplies. Pourquoi Parce qu'il a institué un impôt, un impôt juste. Et comme je l'ai dit, la paix a permis au peuple de s'enrichir. Donc les caisses de l'État sont pleines. Mais il n'est pas connu par les historiographes comme un grand politique. Il devrait l'être. Il a vraiment marqué son temps. Il l'est surtout comme un justicier. Ça veut dire qu'à cette époque-là, les pouvoirs ne sont pas séparés. Le, pouvoir a le, pou le roi a le pouvoir exécutif, mais aussi le pouvoir judiciaire. Certes, il délègue à des juges, mais lui-même est le juge suprême. Et donc parfois, eh bien, il exerce la justice et il donne des directives pour que la justice soit bien réalisée. Une de ces directives, particulièrement, doit être relevée. Il dit au juge que le pauvre comme le riche doivent être jugés de la même façon. Ça paraît une évidence. Mais ça ne l'est pas vraiment. À un moment donné, il lui arrive un événement étrange. Voilà qu'un prince lui offre un cadeau, un cadeau magnifique. Et ça lui fait plaisir, il accepte ce cadeau. Et voilà que ce prince, le lendemain, vient le trouver afin qu'il lui rende justice pour une affaire. Et lui aussitôt, eh bien, il lui rend justice. Joinville, qui est son principal ministre, qui a observé cette scène, vient le trouver et lui dit « Dites-moi, Sire, ne pensez-vous pas que vous lui avez rendu justice très promptement parce que vous avez reçu un cadeau Ne pensez-vous pas que, quelque part, s'il ne vous avait pas fait ce cadeau, vous n'auriez pas rendu justice aussi promptement ?» Il lui dit les choses carrément, telles qu'il parle, c'est un grand serviteur du roi. Et lui, il va se mettre à réfléchir. Alors, Joinville va lui dire « Vous devriez prendre un édit » qui indique au juge que s'il juge une affaire, il leur est interdit de recevoir un cadeau, parce que le cadeau corrompt la justice. Et il va reconnaître ses torts. Et donc, il va émettre cet édit. Il est interdit aux juges et aux fonctionnaires de recevoir un cadeau. Ça pourrait tordre le droit. Et Joinville raconte que, 
il ne se contentait pas seulement de ses directives, mais il jugeait parfois lui-même. Bien souvent, raconte Joinville, en été, il allait s'asseoir au bois de Vincennes après la messe, et il s'accotait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui, et tous ceux qui avaient des procès ou quelques sujets de se plaindre venaient librement, sans être arrêtés par les huissiers ou des gardes. Alors, il leur demandait de sa propre bouche, y a-t-il quelqu'un qui ait une requête à présenter Et tous ceux qui étaient dans ce cas se levaient. Alors il leur disait, taisez-vous, on vous écoutera l'un après l'autre. Puis il appelait Monseigneur Pierre de Fontaine et Monseigneur Geoffroy de Villette et disait à l'un d'eux, occupez-vous de cette affaire. Et quand il voyait quelque chose à reprendre dans le discours de ceux qui jugeaient l'affaire, il prenait la parole lui-même et décidait ce qui était le plus juste. Il pratiquait d'ailleurs cette justice pour lui-même. Il le disait. « Quand bien même mon frère viendrait, eh bien je ne l'épargnerai pas s'il avait commis une injustice. » Pour bien montrer à quel point il est juste, il reçoit un jour un héritage d'une noble dame. Cette dame s'appelle la Comtesse de Boulogne. Elle lui a légué ses terres. Or, les enfants récriminent, bien évidemment. Et il se rend compte qu'en fait, l'héritage n'a pas été forcément fait dans les formes légales. Alors sans même attendre, il rend les terres à ses enfants. Voilà. Il ne compte pas lui-même s'enrichir. La tentation aurait été forte d'augmenter ses domaines. Eh bien non. Attention, c'est un saint roi, mais il sait être ferme. Quand il y a une véritable injustice, il sait pratiquer la sanction et il la pratique. Je voudrais raconter quelques petites anecdotes qui illustrent ça pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'être uniquement dans la pitié. Un jour, on lui apprend qu'un seigneur avait été condamné à mort pour un crime grave et que la sentence devait être exécutée le vendredi saint. Lui, il avait évidemment le pouvoir de lever la sentence. Et voilà que la famille du condamné se précipite à ses genoux alors qu'il est en train de lire en le suppliant de gracier le condamné. Et lui, il ouvre sa Bible et il tombe sur le passage suivant « Bienheureux ceux qui pratiquent la justice en tout temps. » Voilà pourquoi, vendredi saint ou pas, il décide de s'intéresser à l'affaire et de savoir ce qu'il en est. Or, il apprend que c'est une affaire terrible, une affaire de meurtre, une affaire impardonnable. Alors, il décide qu'il ne graciera pas le Seigneur. Et le jour même, il est exécuté. Une autre fois, voilà qu'il apprend la chose suivante. Trois jeunes gens poursuivaient des lapins. Et on sait que sur les terres des nobles, il est interdit de chasser. Le Seigneur les attrape et sans aucune forme de procès, malgré les supplications de ses parents, il les fait pendre aussitôt. Tout ça pour des lapins. Quand le roi apprend ça, il est pris de colère, véritablement. Comment est-il possible que trois jeunes aient pu être pendus comme cela Le seigneur en question, qui s'appelle le seigneur de Coucy, est donc arrêté par les hommes du roi. Il lui proteste en disant « Je ne relève pas de la justice du roi, ma juridiction est ailleurs. » Rien n'y fait. Il contourne l'obstacle. Il a commis un crime, il le fait arrêter. Il pratique avec lui, je dirais, la même illégalité qu'il a pratiquée par rapport à ces jeunes. Et il le fait condamner lourdement, lourdement, véritablement, tellement le crime le scandalise. Lorsque les circonstances sont différentes, que ce n'est pas un crime comme ça, horrible, il se montre loyal et miséricordieux. Voilà une histoire intéressante. Une rébellion a lieu dans le royaume et un noble emploie à son service des nobles inférieurs. C'est une guerre finalement féodale une fois de plus. Parmi les nobles inférieurs, il y en a un très courageux qui se bat pour son seigneur, qui défend courageusement un château, qu'il défend jusqu'au bout, alors que son seigneur depuis longtemps a disparu, l'a abandonné, etc. Et c'est l'armée du roi qui assiège ce château. À un moment donné, ils ne sont plus que 40 chevaliers, et finalement le château tombe. Le seigneur est entre les mains du roi, et il apprend que ses propres militaires veulent sur place exécuter le rebelle. Seulement lui, il sait que ce rebelle-là, s'est battu loyalement pour son seigneur et que c'est son seigneur qui l'a abandonné. Alors, loin de l'exécuter, 
il le protège. Il dit, il ne mérite pas la mort, ni ce jeune homme qui a obéi à son père, ni ses compagnons qui ont fidèlement servi leur Seigneur. Un autre Seigneur, durant la même expédition, qui s'est rendu et qui dit, « Sire roi, c'est bien malgré moi et par force que je m'incline devant vous. Je suis abandonné à moi-même, recevez donc mon château et ma garnison. » Donc il se rend, il renonce à ses biens. Eh bien, le roi lui, touché, lui dit, « Ami, ton attachement à ton ancien Seigneur n'est pas ta faute, n'est pas une faute à mes yeux. Au contraire, je t'en félicite, tu t'es comporté loyalement. Je suis persuadé que tu seras maintenant aussi loyal envers moi. Je te reçois donc de bon cœur, toi et tout ce qui t'appartient, et je te prends sous ma garde et ma protection. » Il en fait donc son vassal, dans l'honneur. Il lui laisse ses terres, il lui laisse son titre. Ça, c'est bien. Il y a par contre une chose sur laquelle il est intransigeant. Il l'est de par la profondeur de son cœur. C'est le blasphème. Il ne tolère pas le blasphème. Pour lui, le blasphème, c'est un crime de lèse-majesté contre Dieu. Et ça, lorsque quelqu'un a blasphémé, par exemple, a craché sur Saint-Sacrement, n'a pas respecté une procession, eh bien, il est capable de le faire condamner à être marqué au fer rouge. Si bien que le pape Clément IV, lui-même, intervient auprès du roi en lui disant d'arrêter cette pratique, d'être plus miséricordieux, que le blasphème ne saurait être un crime, au point que notre Seigneur lui-même, mort sur la croix, a accepté d'être blasphémé. Eh bien, il se soumet au pape. Et à partir de ce moment-là, les blasphémateurs seront, seront condamnés à une simple amende. Autre domaine dont je voudrais parler, c'est le domaine de sa charité. Il faut reconnaître que Saint Louis n'organise pas, comme au XIXe siècle ou au XXe siècle, la charité à partir de l'État. Il aurait pu le faire, il l'a fait dans certains domaines, mais il n'y a pas, il n'a pas eu l'idée générale. On peut dire que cette charité, il l'exerce principalement par des aumônes, comme c'est le cas à son époque. Et pourtant, il y a déjà des embryons d'organisation plus larges. Par exemple, pour les étudiants de la Sorbonne, il crée des logements. On pourrait faire correspondre ça au logement étudiant actuel. Les riches payent et les pauvres, pour eux, c'est gratuit. Donc ils favorisent quelque part le social au niveau des étudiants. Pour ce qui est des militaires qui ont été blessés pendant les croisades, par exemple, 300 chevaliers qui sont devenus aveugles. Eh bien, ils créent une sorte d'hôtel-dieu. Ça veut dire qu'ils vont recevoir une pension. On s'occupe d'eux. C'est l'hospice des 80. Et on peut dire que finalement, à l'époque de Louis XIV, eh bien, parfois il y avait moins que ce qu'il fit à son époque. De même, les veuves de ces militaires, les enfants qui n'ont pas de quoi survenir à leurs besoins, eh bien, il produit des pensions, des pensions issues de l'État. Et ça, c'est quelque chose déjà qui s'organise. Évidemment, ça se, fit pour, ça se fait pour des petits comités, ce n'est certainement pas quelque chose de national. Il exerce, je l'ai dit, davantage l'aumône. Et les sommes sont considérables de ce qu'il distribue, au point que, parfois, certains de ses dignitaires s'en offusquent. Et il répond « J'aime mieux que cet excès de dépenses soit fait en aumône pour l'amour de Dieu qu'en objet de luxe et en fait grandiose pour l'amour du monde. » Il disait à propos des pauvres « Ces gens-là sont mes soldats. Ils combattent pour moi par leurs prières. Et ce sont eux qui attirent sur le royaume, la bénédiction de la paix. Je ne leur ai pas encore payé tout ce que je leur dois. » Il paye aussi de sa personne face à des cas, des cas graves, comme par exemple les lépreux. Les lépreux, certes, ils s'en occupent, mais il faut savoir que c'est une maladie contagieuse et les gens la fuient. C'est une maladie surtout qui dégrade peu à peu le corps jusqu'à conduire à la mort. Eh bien, lorsqu'il rencontre un lépreux, lui, Loin de le fuir, non seulement il lui donne de l'argent pour qu'il puisse subvenir à ses besoins, mais il le prend dans ses bras, il l'embrasse, il le console, au risque d'être contaminé et surtout, je dirais parfois, au reproche de ceux qui l'entourent. Le jeudi saint, bien pour montrer quel est son rôle exact de serviteur des serviteurs de Dieu, il lui arrive de laver les pieds de pauvres gens, comme c'est la coutume d'ailleurs maintenant, dans les églises de la part de prêtres, d'évêques, du pape. 
Il le fait et un jour, il lave les pieds d'un aveugle qui n'a pas vu que c'est le roi. Et l'aveugle ben, lui dit « Lave bien entre mes doigts de pied qui sont souvent très sales. » Alors les gens autour sont surpris, personne n'ose parler au roi de cette façon-là. Eh bien lui, simplement, il lui obéit et lui lave, il prend le temps de laver entre ses doigts de pied, chaque doigt de pied, et ensuite de les sécher. Voilà, ça c'est l'attitude du roi. On pourrait dire que là, elle est esthétisante, qu'en fait, il se fait plaisir à lui-même. Le problème, c'est qu'il prend des risques, comme je l'ai dit. Il fera un jour un vrai baiser sur les plaies, les plaies d'un lépreux. Une autre fois, il va à Royaumont, qui est l'abbaye bénédictine où il a l'habitude d'aller, et il y a un des frères, le frère Légier, qui est un lépreux. La lèpre l'a tellement abîmé que son visage est déformé et qu'il n'arrive pas à manger. Et quand il mange, ça bave. Eh bien, il lui arrive de passer des heures à lui donner, à l'aider à manger. Et même à lui donner de son propre repas, afin que ce soit meilleur que la nourriture habituelle du monastère. On ne peut pas dire que c'est un comportement donc esthétique, parce que, je l'ai dit, il risque d'attraper la maladie. Il y a le roi de Jérusalem qui l'avait attrapé, et les, les rois sont frappés eux aussi par la lèpre. Ça, c'est un signe d'engagement de lui-même. On pourrait reprocher au roi, dans sa grande piété, d'imposer évidemment à sa famille un rythme quasiment monastique, d'être un faux moine laïque, quelque chose qui actuellement serait manifestement condamné par le droit canon. On est marié ou on est moine. Eh bien, il ne faut pas croire ça. Sa compagnie à table est une compagnie joyeuse. Ce n'est pas un triste saint. C'est un saint qui aime plaisanter, mais de bon goût, toujours. Il aime discuter. Et je dirais, à l'occasion, dans les conversations, lorsque il sort de sa bouche un vrai enseignement spirituel, c'est certainement pas à la façon d'un sermon moralisateur. C'est plutôt dans le cadre familier de la conversation. Et il reconnaît ses torts. D'autres peuvent lui répondre de la même façon. Les remarques sont parfois extrêmement sévères, mais disent avec un tel ton de bonté et un sourire que les autres le prennent bien. Par exemple, un jour, voilà que deux invités discutent à voix basse à table. Et voilà ce qu'il leur dit. « Parlez tout haut, car autrement vos compagnons penseront que vous dites du mal d'eux. Et si vous parlez à table de choses qui peuvent, qui peuvent nous plaire, dites-le tout haut, ou sinon taisez-vous. » Les autres ne seront pas blessés. Il a dit ça avec un tel ton que c'est bien reçu. Une autre fois, c'est dans les jardins du château de Corbeil que la scène se passe. Il assiste à la scène suivante. C'est le sieur de Joinville, qui est d'une famille noble, et qui discute un petit peu, je dirais, tendu, avec Messire Robert. Maître Robert qui vient d'une famille plutôt paysanne et qui a été élevé à un rôle important à la cour du roi. Et Messire Robert reproche à Sire de Joinville de s'habiller trop richement, plus richement que le roi. Et M. de Joinville se défend en disant « Moi, si je m'habille bien, c'est parce que j'ai hérité ces vêtements de mon père. Quant à vous, manifestement, vous n'avez pas voulu porter les vêtements que vous avez hérités de votre père. » L'autre, évidemment, qui est un fils de paysan, est profondément blessé par cette remarque de Joinville. Alors le roi, en public, prend la défense de Maître Robert et dit vraiment quelque chose qui, qui le rassure, qui le console. Et Maître Joinville se trouve humilié. Alors, un petit peu plus tard, le roi va rejoindre Joinville et il lui dit ceci. « Je veux me confesser, Sénéchal, d'avoir défendu Maître de Sorbon devant vous, mais je le voyais si ébahi, parce que vous lui avez dit qu'il n'avait bien besoin que je l'aide. Vous avez grand raison de vous vêtir bien. Voilà ce que je vous dis. » On voit par là la grande délicatesse du roi qui comprend ce que peuvent ressentir ses sujets. Il relève celui qui a été humilié en public, mais il n'humilie pas celui qui, du coup, je dirais, pourrait se sentir blessé d'avoir été ainsi désavoué par le roi. Quant à ses vêtements à lui, Saint Louis, eh bien, ils sont plus pauvres effectivement que ceux de ses sujets. Il ne tient pas quelque part son rôle de roi. Un jour, sa femme le lui reproche. Elle lui dit « Tout de même, il faudrait vous habiller bien mieux. Vous êtes le roi. » Et lui répond à sa femme, qui par contre est très coquette et pense, porte des vêtements de luxe. Il lui répond ceci. « Si je dois vous obéir, vous devez en faire autant. 
Et donc voilà ce que je vous propose. Je veux que vous me fassiez le plaisir de vous habiller plus simplement. Demain, vous porterez mes vêtements et je porterai les vôtres. Évidemment, la proposition euh, ne va pas plaire à la reine qui plus jamais ne lui fera une remarque sur ses vêtements. En ce qui concerne les vêtements, donc, il donne l'exemple. Mais en même temps, il ne nie pas qu'il faut ce que selon son rang, on soit habillé. Il dit par exemple à ses fils, « La sagesse est de s'habiller de telle façon que les personnes d'âge mûr ne puissent pas dire que vous êtes trop élégant et les jeunes gens ne puissent pas vous dire que vous ne l'êtes pas assez. À sa fille Isabelle, qui est sa préférée, qui est mariée au roi de Navarre, il écrit « Il me semble qu'il est bon de ne pas avoir de plus belles robes et de bijoux qu'il ne vous en faut pour tenir votre rang. Il vous faut bien mieux employer à faire des aumônes l'argent que vous dépensez à vous acheter de nouveaux atours. Soyez sûr, ma fille, qu'il sera ainsi mieux employé que vous n'en dépenseriez Jamais trop de cette façon. Je pense aussi qu'il est bon de ne pas passer trop de temps et de ne pas avoir trop de soucis pour vous faire belle et vous parer. Dans ce domaine, mieux vaut moins que plus. Le roi a un vrai esprit de pénitence. Ça veut dire qu'il connaît ses défauts. Et donc, en ce qui concerne sa nourriture à table, eh bien, comme le ferait un moine, si elle est très bonne, il sait s'en priver, se passer de sel, je dirais mettre de l'eau dans la sauce pour qu'elle soit moins bonne. Cet esprit de pénitence, je l'ai dit, ne le rend pas triste. Mais elle lui paraît important, parce qu'il doit prendre sur ses défauts. Je l'ai dit, il a un tempérament à la base qui n'est pas du tout doux. C'est un jeune homme qui fut combatif. Mais il est devenu par une vertu, un travail sur lui, par la vertu de force, l'homme le plus doux du monde. Qu'on prenne cet exemple, un jour, il est dans un jugement. Une femme du peuple, eh bien, il ne lui a pas donné raison dans le jugement. Et la femme éclate en colère et se met à l'insulter avec des termes très durs, en disant ceci. « Vous n'êtes pas digne d'être roi, vous êtes plutôt un moine, ou le roi des franciscains, ou le roi des frères prêcheurs, qu'est le roi de France. N'importe qui à votre place aurait été un meilleur roi. Fille, que faites-vous à cette place ?» Et lui de lui répondre, « Vous dites vrai, je ne suis pas digne d'être roi. » Et notre Seigneur aurait mieux fait, bien sûr, de mettre à ma place un autre roi qui aurait mieux que moi su gouverner le royaume. Il reconnaît son incapacité à être un roi. Autre remarque de bon sens, toujours à table, dans des conversations enjouées. Un jour, on lui dit que les médecins ont dit de lui qu'il avait la tête trop grosse et l'estomac trop froid pour s'enivrer et donc il pouvait sans problème boire du vin alors que lui avait tendance à le flotter ne serait-ce que pour faire pénitence ?» Eh bien, il répond, tout de go à table, « Les médecins se moquent de nous. Et si vous ne prenez pas l'habitude de tremper d'eau votre vin dès votre jeunesse, quand vous serez vieux, il sera trop tard. La goutte, les maux d'estomac vous mineront la santé. Si alors vous continuez de boire du vin pur, vous vous enivrerez tous les soirs. Et quoi de plus laid qu'un vieillard ivre ?» Il a raison, c'est du bon sens. Il faut certes, surtout à cette époque, Mettre du vin dans son eau, sinon on risque d'attraper dans l'eau pure la mort. Et le vin est un bon désinfectant. Mais il faut savoir la modérer. On dirait un langage moderne. On le voit, ce portrait du roi est vraiment flatteur. Si on le compare au roi Salomon, le roi biblique, qui lorsqu'il eut à peu près 40-50 ans, devint un roi blasé de tout. Autant il avait été sage dans sa jeunesse, autant il s'installa sur terre et se mit à adorer les dieux de ces, de ces, de ces, de ces milliers de femmes qu'il avait. Eh bien, Saint Louis, lui, garda toujours sa sagesse. Mais quant à dire qu'il était parfait, certainement pas. Il devait être purifié. Et voilà de quelle façon, dans la dernière partie de sa vie, Dieu le purifia complètement, de telle façon, je pense, qu'il entra vraiment au ciel directement, sans passer par le purgatoire. Tellement son cœur fut broyé par la souffrance. Je voudrais raconter maintenant ce qu'on pourrait qualifier de nuit de l'esprit. Il avait déjà vécu une nuit de l'esprit lorsqu'il avait eu une défaite à cette croisade qu'il avait organisée étant plus jeune. Eh bien, devenu plus âgé, 16 ans plus tard, le désir de la croisade le reprend. Toujours ce même problème, cette même question. Le royaume de Dieu sur la terre il doit être agrandi. Et jamais il n'est pas tolérable que les terres où le Christ a prêché 
appartiennent aux hérétiques, aux infidèles. Or voici qu'il apprend de Terre Sainte que une à une, les villes qui ont vu passer Jésus comme Bethléem, Nazareth, tombent aux mains des infidèles. Et il se dit, avec toujours ce projet d'une chrétienté qui soit parfaite au service du Christ pour que le Christ revienne, qu'il faut qu'il reparte au service de Dieu dans une dernière croisade. Il a 53 ans quand ce désir le reprend et il s'en ouvre au pape, au pape Clément IV, qui l'encourage. Quant à ses conseillers, ils sont catastrophés et Joinville lui-même refuse de l'accompagner dans cette folie. Il a donné, il sait ce que c'est. Sa résolution est ferme, mais elle n'est pas passionnelle, elle est organisée. Pendant trois ans, il prépare l'expédition. Il devise avec ses ministres pour savoir ce qu'il faut faire. Et le plan s'organise. Il faut attaquer Tunis. Pourquoi Tunis Parce que c'est une des dépendances de l'Empire qui règne à l'époque et qui possède Jérusalem, à savoir l'Empire égyptien. Il commence par fonder les choses sur la prière. Il se rend en pèlerinage à pied, à Saint-Denis. Il remet entièrement l'expédition à Dieu. Il sait très bien que c'est Dieu qui donne la victoire. Ses trois fils qui lui restent et qui sont vivants décident de l'accompagner. Il rédige en même temps son testament. Il organise la régence et la confie durant son absence à l'abbé de Saint-Denis. Tout est prévu, tout est préparé, même sa mort. Il sait à quel point Dieu est mystérieux. Et il part vers Jérusalem, il part pieds nus, il passe par Vézelay, il arrive à Aigues-Mortes. Les barons et les seigneurs et les chevaliers qui le suivent sont évidemment bien moins nombreux que lors de sa précédente expédition. L'enthousiasme est parti suite aux catastrophes qu'il y a eues. Il est prévu que son frère Charles d'Anjou, qui est roi de Sicile, vienne le rejoindre afin d'unir des forces qui ne sont pas seulement françaises. Et il traverse la mer. Et il arrive devant Tunis. Et il installe le siège. Et il va se passer ce qui s'est passé la dernière fois. Toujours à, côté de ce, à cause de ce manque d'hygiène, des armées, de cette incapacité à gérer des latrines, la maladie se déclenche dans l'armée. Une maladie terrible, une dysenterie. Est-ce que c'est aussi le choléra Toujours est-il qu'il tombe lui-même malade. Chez les soldats, c'est une hécatombe. Et son propre fils, celui qui était né 22 ans plus tôt, lors de la première croisade, Jean Tristan, eh bien, il est l'un des premiers à mourir. Le roi, je dirais, offre ce décès à Dieu. Il le prend spirituellement. Comme Job, sur son tas de fumier, il dit « Le Seigneur m'a donné, le Seigneur me l'a repris. Béni soit son nom. » On peut dire que sa vie s'est profondément spiritualisée. La mort ne lui fait pas peur. Lui, il se donne au service de Dieu selon ce que sa conscience pense être le service de Dieu et qui reste, on l'a dit, une sorte de messianisme temporel. La maladie finit sa battre par s'abattre sur lui-même. C'est une maladie humiliante avec des crises de diarrhée, de la déshydratation, etc. Alors il reçoit son fils, son fils qui sera l'héritier du royaume et il lui dit ceci, « Beau fils !» La dernière chose que je t'enseigne, c'est que tu mettes tout ton cœur à aimer Dieu, car sans cela, nul ne peut être sauvé. Garde-toi donc de faire choses qui lui déplaisent, à savoir pécher. Tu devrais plutôt désirer souffrir toute manière de tourment que de pécher mortellement. Il reprend l'enseignement de sa mère, qui lui avait donné ça comme principe de vie, et bien il le communique à son fils. Aie le cœur doux et pitoyable aux pauvres. Fais justice à chacun, tant aux pauvres qu'aux riches. Veille bien à ce que tes sujets vivent en paix entre eux et sois loyaux vis-à-vis -vis de toi. Maintiens surtout dans les bonnes villes et cités les libertés que tes devanciers leur ont accordées. Et je te supplie, mon enfant, que tu aies de moi souvenance ainsi que de ma pauvre âme et que tu me secours par messe oraison prière, aumône et bienfait par tout ton royaume. 
et je te donne toute bénédiction que jamais père puisse donner à son enfant. » Il connaît l'état de son âme, il est sans illusion sur lui. Il sait que, arrivé devant le Seigneur, juste juge, il devra réparer au purgatoire toutes les fautes qu'il a commises. Il est parfaitement humble, en fait. Et dans sa détresse, le fait qu'il ne comprenne pas comment, de nouveau, alors qu'il a tout fait pour Dieu, la main de Dieu s'est apesantie sur son armée, par la maladie, puisque ce ne sont pas les armées sarrasines qui, certes, l'attaquent par des escarmouches qui sont cause de sa perte. C'est bien la dysenterie. Eh bien, il remet son âme à Dieu. Nous sommes le 25 août 1270, il a 56 ans. Au lever du jour, il joint les mains, puis il dit, en priant distinctement, « Beau Sire Dieu, aie pitié de ces pauvres gens que j'ai amenés ici, et reconduis-les dans leur pays. Ne permets pas qu'ils tombent en la main des infidèles et qu'ils soient obligés de renier leur foi en ton saint nom. » Un peu plus tard, on entend qu'il murmure, « Seigneur, J'entrerai dans ta demeure. » Toute l'armée est en pleurs et l'entoure. Elle est évidemment stupéfaite. La perte de leur chef est quelque chose de catastrophique. Il est veillé jusqu'à la dernière minute par sa fille Isabelle, qui a les bras en croix, et le visage rayonnant de sérénité et de foi, à trois heures de l'après-midi, il rend le dernier soupir. Ses contemporains se demandèrent je dirais pourquoi, pourquoi cette expédition commence ainsi par une catastrophe Pourquoi un roi si juste, dont tout le monde reconnaît la sainteté, est frappé ainsi par Dieu Et en fait, en regardant les circonstances de sa mort si fervente, avec les mains en croix, avec l'heure, trois heures de l'après-midi, eh bien, beaucoup se dirent que finalement, le Christ l'avait amené à imiter son propre trépas. Il y avait dans le christianisme, par la mort du Seigneur, de quoi comprendre spirituellement pourquoi Dieu frappe ainsi ses bien-aimés. La même chose était arrivée au peuple hébreu lorsque, juste avant l'exil à Babylone, le roi Josias était mort de la même façon, bêtement, par un tir d'arc venant d'un serviteur du pharaon égyptien devant qui il était en ambassade. Et juste après, alors que ce roi était le Saint Louis des Juifs, le peuple hébreu avait été détruit et déporté à Babylone. Eux n'avaient pas, je dirais, le logiciel intellectuel pour comprendre, si bien que c'est à Babylone, dans l'exil, qu'ils comprirent qu'en fait, la terre promise matérielle n'était qu'un symbole d'une terre promise éternelle. Saint Louis, lui, il a reçu l'enseignement du Christ. Et donc, même s'il a poursuivi une, un établissement terrestre du royaume du Christ, une perfection sans doute trop messianique, eh bien, il meurt pieusement. Il sait pourquoi Dieu est en train de façonner son cœur pour la vie éternelle. Et ses contemporains auront, juste après son décès, des preuves multiples de sa sainteté, du fait qu'en fait, il n'a pas eu besoin d'aller au purgatoire. À peine est-il mort que son frère, roi de Sicile, débarque. Il redonne courage à l'armée avec des forces neuves, des forces qui n'ont pas connu la maladie. Le nouveau roi, Philippe III, va être surnommé le Hardi, parce que, prenant la suite de son père, sa hardiesse au combat est extraordinaire, fait des, je dirais, des réussites devant les Sarrasins. Deux accords sont signés le 13 octobre et le 21 novembre, et les musulmans acceptent de rendre les prisonniers chrétiens, si bien que la prière de Saint Louis, qui demandait que ces hommes puissent retourner en paix dans leur terre, est exaucé. Certes, Jérusalem n'est pas reconquise, ça ne va pas jusque-là. Et on peut penser que depuis le ciel, justement, le plan mystérieux de Dieu concernant cette ville, qui n'est ni aux chrétiens, ni aux musulmans, qui manifestement, comme le dit Jésus dans l'Évangile, est réservé pour que les Juifs y reviennent. Jérusalem sera foulée par les nations étrangères jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Sans doute à cause d'un grand signe que Dieu prévoit, peut-être pour le retour du Christ. Toujours est-il qu'ils repartent vers la France, le corps de Saint Louis est ramené, et les miracles commencent à se multiplier en France. 
des miracles extraordinaires pour le peuple, des milliers de guérisons, les listes de l'époque en s'en font témoin, mais aussi, pour la famille royale, du malheur, comme par exemple la mort de son beau-frère et de sa belle-sœur, le roi et la reine de Navarre, Alphonse de Poitiers et sa femme. Faut-il y voir aussi l'intervention de Saint Louis Probablement, probablement, parce que entrer ainsi au ciel, ce jour-là, devant Tunis, dans la maladie, dans la souffrance, eh bien, on peut dire que il comprend maintenant le projet de Dieu qui, lui, ne vise que le salut de tous les hommes, tous les hommes, musulmans y compris, et donc le développement de l'humilité dans le cœur parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Et de longues processions de pèlerins devant tous ces miracles passent à Saint-Denis afin de supplier le roi pour telle ou telle maladie et beaucoup sont guéris. À un moment donné, un Anglais, Hugues de Norenflo, qui est corroyeur à Saint-Denis, se moque ouvertement de ces processions devant la basilique et il dit que c'est ridicule. Tout ça, c'est de la superstition. Et un peu après, il tombe malade, subitement, il est paralysé. Alors, frappé dans son corps et pris, je dirais, d'une soudaine intuition, il se fait porter lui aussi près de la tombe de Saint Louis et là, toute la nuit, il prie. Et le matin, alors qu'on veut le ramener à la maison, il se sent tout d'un coup guéri et il pleure, il s'agenouille devant la tombe. Et il est reconnaissant. Évidemment, ce genre d'histoire se connaît, se rappelle, se raconte dans le royaume. Et d'autres personnes viennent en pèlerinage. Je pense à une femme, par exemple, qui boite énormément. Et ça, ça abîme sa colonne vertébrale. Elle se rend huit fois en pèlerinage auprès de Saint Louis afin d'être guérie. Et sa persévérance est récompensée puisque la huitième fois, elle repart parfaitement guérie. 27 ans après sa mort, sous l'impulsion de son petit-fils Philippe IV le Bel, eh bien il est canonisé par le pape Boniface VIII à Rome, sous le nom de Saint Louis de France. Est-ce que son influence va avoir un rôle sur sa descendance Je répondrai oui, ne serait-ce qu'en la maintenant fervente dans la foi catholique, mais en même temps non. Qu'on se souvienne par exemple justement de Philippe IV, son petit-fils, qui ne tiendra pas vraiment compte de ses conseils, des conseils donnés à son père en tout cas, et qui se manifestera extrêmement dur parfois dans sa justice. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que lorsque Louis XVI, des siècles plus tard, arrivera à la mort sur l'échafaud, eh bien le prêtre lui tendra une croix en lui disant ceci. « Fils de Saint Louis, montez au ciel !» Et il avait raison, Louis XVI avait mis dans sa vie personnelle cette même abnégation, ce même mépris de lui-même pour le bien de ses peuples que Saint Louis à son époque. Louis XVI, méprisé sur terre, eh bien, avait su faire de ses souffrances un pont le menant à la vie éternelle. Il est mort droitement en chrétien, en imitant donc la lignée et l'exemple donné par son ancêtre.